许多人呢，尤其是最近一些年啊，都非常向往耳湾这个城市，因为它比较新，城市规划好。耳湾呢，在全美国来讲，我喜欢它用的那个字叫“经营的最好的一个城市”之一这套三十二号沟灯衣服，在谢利凯尼这个房子啊，无论是从外观上，还是内部设施，都非常的好。这个房子呢，首先地理位置非常的优越，另外一个呢，房子风水非常好，正坐北朝南。好了，大家好，我是小浩。今天跟着我们的节目来到了尔湾的 Shady Canyon 社区。这个社区呢，不用多说了，之前我们也介绍过，有名的铁门警卫高尔夫球社区，是整个尔湾市区所有社区的天花板了。平均房价最高一千万，属于几乎是入门的价格了，最便宜可能也要八九百万的样子。那整体的风格呢，室内这边整个社区里的房子多以什么 Santa Barbara、地中海。西班牙风格为主，哎，属于稍微复古一些的设计，古典一些风格。对于那种喜欢现代别墅的人，可能没那么感冒，但是这喜欢这种风格的人呢，大家又非常的钟爱了，因为别的地方确实不容易找。我可以看到，首先这栋房屋的前院植被非常的茂盛啊，都是那种很高的树以及很多的灌木丛，保证了你在院子的街道边是几乎看不到房屋的主体的，都被大面积的植被和非常高的树木遮挡了。非常的漂亮。那这边呢是它的一个门牌号和邮箱的位置，做的也是蛮不错的。信箱是让拉开放进去的。我们镜头稍微往这边走一点，在去正门之前，往这边走两步。它的侧面，房屋的车库并不是修到了房屋的外立面，它的 f a 的旁边，而是直接侧面有一个下线式的车道，走到一个半地下的空间，是它室内的停车库。从后院侧院也能过去，一会儿我们会大家分享，它有一个地下库的地方可以直接过去。那么镜头再往这边走，中间是它的步道走入的地方，也就是给行人主要来使用了。那车停到旁边是完全没有问题了，可以看到旁边的这些树枝啊、梧桐树啊，包括这些布是非常的茂密，而且做了一些庭院的景观，石头堆砌的一些花坛，做出了一些层次，因为它的前院。并不是一个百分之百平整的地面，它是左边，我现在手边的位置是稍微高出来一些，右边是偏低的。那这边是一个蜿蜒型的一个小步道，伴随着林间的一些树枝，我们一起往前走过来，可以看到啊，现在基本上好点的房子家门口都得有橄榄树，是不是？继续往前，有一些简单的椅子的摆放啊，包括侧面的一个房间的拉门，可以从那边直接走出来，都能看得到。那到入门之前的地方可以看到，首先就是一个水井的位置，晚上灯能打亮，水从上面可以流到下面的地方。这个你说是好是不好呢？那对于华人来讲嘛，有水就等于有财嘛，大家一进门就看到水就看到财，感觉寓意是不错。但是如果你要是喝酒喝多了，可能就不太友好了。回家的时候啊，小心一点。我们从侧面过来，往上面走。两节台阶上来是石头砌的台面，那我们直接到室内来为大家分享它室内的空间。它这个房子呢，一进来的话，料如眼帘的啊，就是很宽大的挑高的客厅，然后通过这个法式的三扇大门呢，你就直接可以看得到院子里的潺潺的流水的一个游泳池。而且呢，这个房子呢，你可以感觉到它非常的采光好，而且有私密性。来到室内，我们和大家详细介绍它室内的所有的空间。那可以看到啊，一个非常典型的双开门木质的结构，而且是有这种窥探孔的，这还是比较复古的设计。一般西班牙类的建筑啊，包括地中海的设计，很多这种木门都有类似的设计，而且也是这种
仿旧设计的门，这个好不好？我不喜欢。我们能看到很多这个元素在室内的一些门啊，观众朋友们，大家看一看自己觉得这个风格如何？那两边呢也有一个小开窗，有一些自然光可以进来。那正门这边过来以后，我们首先进来的就是它的中间的包容或者是它的 f o 的区域了。那先给大家介绍一下房屋的基本信息：五房七个卫生间，室内面积八千一百三十五平方英尺，占地零点四三平方英亩，要价。一千两百九十万，这是它现在市场此时此刻的价格。那首先到我们中间的位置，房屋的户型其实蛮简单的，左右两边分为生活区和它主要的这个啊起居室的空间，然后它是它的睡觉的空间，左右两边就分开了。那么先下来两个台阶过来以后的空间，这是它主要中间的包容，我们可以看到包容是一个长方形的形状。几乎到两层举架的一个挑高的设计，上面都是用木质的 beam 人字形的支撑，这个是一个比较外露型的结构设计。那很多地中海风格类的房子、西班牙风格类的房子都能看到类似的设计结构。那这边首先有一个 fire pit， 一个简单的 seating area， 因为它的层高是绝对够的，所以坐在这里面放松，看到访客进来了，一进来就会有一种哇、wow、的感觉，一个非常受欢迎的一个客厅。可以看到身后呢有三扇、四扇法式双开门，打开了以后，外面是一个非常大的一个长条形的 California room。坐在这边也能看到后院的流水，听到流水的声音，感觉来讲也还是蛮放松的，有一点点的度假风格吧。那这边陈设的位置呢，是它现在的主要餐厅的区域，放了一个六人桌在这边，当然你放一个长桌也是没有问题，空间是绝对够的。但是，一进门这边呢，就是你的客厅。和你的餐厅，那大家觉得这个布局如何，对不对？右手边可以看到之前说的这种做旧门的设计，在它室内不光是卧室的门，很多空间的穿梭中的门都用了这种故意做旧的设计。嗯、呃，这个风格就因人而异吧，有人喜欢，有人不太感冒。后面是一个藏酒的空间，这个房屋不止这一个藏酒的空间。上面这个只是为了大家方便使用。那么右手边这边呢，是一个储物的空间，它是一个通道，通到厨房。我们一会儿到厨房的时候再和大家介绍。那现在跟着我们稍微绕回来，正冲着就是我们的正门的地方了。来，先跟我来我的右手边。右手边呢，主要这边以所有房屋的休息空间为主。首先，左手边是它的楼梯间的空间，四阶楼梯上来以后是它的一个半回旋楼梯，直接上二楼是主人房的位置。一会儿上去为大家介绍。但是这个半层的位置往前面走是一个楼下的大套间，有自己的开门可以走到前院，独立的卫生间，独立的一个进出衣橱，空间来讲是没有任何问题的。阳光来讲嘛，加州的房子大家知道阳光肯定不会差。那哥们镜头再往这边走。下来两阶台阶，主要通道的地方全部都是用的 travel t i n 的石料做的铺设 ，polish 的表面。往这边走是一个偏厅的位置啊，或者一个小的 family room， 或者一个小的起居室，坐在那边放松的位置。哎，也有一个小拉门，拉开以后可以到它的侧院的位置，外面有一棵非常大的柠檬树，我们已经盯上那个柠檬很久了。下来两步。它生活空间的地板呢，全部都是用的 French oak， 就是法式橡木地板。它和 White oak 的区别呢，实际上主要就是颜色和花纹了。它更加的偏灰一些，然后相对来讲会有一些木斑啊，更加的明显。通俗一点，就显得好像有点脏脏的感觉，就是 French oak。差大概啊，我估计设计师要听了我这话就被我气死了。我们往这边走是一个长长的通道，有一些橱柜打好的位置，摆放一些家里面的陈设物件，收纳都是没问题的。左手边首先是第一个卧室套间，所有的卧室都是套间，有自己的卫生间，尺寸也是很好，也有自己非常大的衣橱。而且比较迎合华人的一点就是，很多这边的衣帽间的门啊，它都是有镜面的。那这里面它是把它的镜面做到了衣帽间门的后面，所以这样的话你不会说直接看着镜子，那这一点可能也是有考虑到吧。我们就再往这边稍微走一点啊，身后这边就是它楼下这边最大的透间，尺寸也是不错的，双开门，法式双开门，直接到后院可以看到后院的 SPA， 直通后院的一个卧室，有自己独立的卫生间和衣帽间的空间。那我们整个这个区域介绍完了，跟着我们一起走到楼上，看一看它主卧室的休息空间。从楼梯呢，我们正式到它的二楼的空间，它的二楼空间其实相对比较简单，不像很多那种传统的两层建筑，因为它的二楼。只有一个主卧室
，没有任何其他的活动空间和房间，所以它等于像是个小跃层的感觉了。那楼梯空间上来以后，从这边正好能看到一进门佛爷的区域，还是蛮漂亮的。主卧室谁来都知得到。那有一个小的细节，就是它房屋的所有的空调通风款的地方，可以看到之前有一些西班牙建筑的一些。结构特点和装饰特点存在，出风口全部都是用铁艺的雕花的网罩做的铺设，这点还是一些小的细节，是符合房屋的一些特点的啊。包括这种战损表面，对不对？都应该属于这种特点之一。那进到室内呢，就是铺地毯的位置了。前面是床的位置，一会儿我们再过去，先往前走，往前面走，正对着。首先一进卫生间是一个全身镜，左手边这边是一个小的衣帽间，姑且呢给男士使用。我们再往前走，到了它的洗漱空间，这是它第一个洗漱台，哎，非常深的一个洗脸盆，我觉得这还可以啊，因为现在有的洗脸盆做的太小了。上次我们去了一个那跟就跟 Super Mario 的那种超超级玛丽那种小盆一样，特别特别的迷你，感觉水一下子都出来了。这边有一个镜子，当然了，主卧室怎么能只有一个呢？对不对？我们转过来了以后，哎，这边就是它第二个倒台的位置。用的全部都是花岗岩的材料，现在这类材料用的不是特别多了，好像大家比较倾向于更加奢华贵的 marble， 就是大理石可能会觉得更倾向一些，当然是更贵，没有那么持久啊，因为确实花岗岩很耐造嘛，对不对？也不需要那么多的维护。那可以看到它这边用了很多的 limestone 啊、马赛克呀、啊，喷了一些这些墙裙的设计，上面有一个非常漂亮的一个铜矿镜的一个装饰，很符合这个西班牙地中海风格的一些建筑的。设计元素特点，那身后同样的石料的一个台阶上来以后是一个按摩浴缸，留了两个小开窗，保证一定的采光。右手边是它的淋浴空间，用的是 limestone 整个石料做的一个全包裹铺设，里面呢是它的淋浴间的位置，简简单单就是保证隐私的情况下就好了。继续往前面走，从洗漱的空间我们继续走，通过它这个小走道这边它留了一个女士梳妆台的位置。哎，也放了一个小的抽屉，椅子拉出来，对着镜子，简单的化妆以后再出去。左边是它的马桶的位置，再进到一扇门，同样都是有门囊，更大的衣帽间了。那不用我说，看我们节目的朋友也知道，女士衣帽间嘛，对不对？男生的一定是小一点，女生的会大一点。所有需要挂衣服的这些 hanger。柜子这些抽屉，包括放鞋的这些鞋架，全部都已经准备好了。那我们现在这边整个主卧室的洗漱空间给大家介绍完了，各位准备回去看一看它床的位置。从卫生间出来，继续往主卧的里面走。到这个区域，首先有一个迷你水吧的位置，下面它是有留着一个小的冰箱的，那需要一些冷饮、咖啡、冰咖啡都可以放在这边，而且还有一个小的洗手盆，而且是用小的石料做的。铜制的这些五金件看起来还是蛮有一些点缀的这种特点在里面，感觉就是一些室外的元素带到来，带到室内的这种感觉。那右边呢，这是一个小的休息区域，一个 fire pit 壁炉，两个简单的一个沙发，一个法式双开门，打开是它一个小阳台的位置，着实阳台可以直接看到后院。那我们再往前面走，这边是一个挑高的空间，其实它都是暴露的这种横梁、人字梁，它只不过刷了白色的漆。那不知道大家更喜欢白色还是原来木色的设计的这个颜色了？那这边是它主卧床的位置，空间来讲不用说啊，其实是足够了。这边还能放一个小小沙发的空间 ，king size 的床，采光 OK， 可以直接看到后院，隐私没有问题，没有任何的人家可以看到你这个位置，还是 OK。那这边还放了一个电视柜，挺少见的。咱们现在很多的主卧里面都不放电视柜了，房屋是二零零六年建。所以那个时候和现在很多人的要求可能还是不太一样，对不对？那么整个主卧室有它二楼的空间，为大家介绍完了。现在跟着我们去看看房屋另一边的生活空间。我们从楼上下来，继续回到它中间的 f o r a 的地方，为大家介绍房屋另一边一边的啊休息空间、放松空间，不是休息空间，要么起居室，到底应该算什么 ？Family room。好吧，你这个也太简单了，就是它的活动空间，这没错了吧？来，跟着我们过来啊！首先往这边走，我的右手边呢，首先是有一个书房，也就是它一进门的地方是有一个书房的位置的，也是有一个小单开门，可以直接打开去前院，就是有访客啊，简单想谈些事情的时候，哎，停到旁边，直接从旁边书房的门进来了，说一些事情，我们就可以把所有的东西留在家庭以外的地方，空间来讲也 OK 啊，木柜都是已经打好的。那么再从这边回到中间的位置继续走
。往这边，很多门的区域不打开，实际上都是一些收纳的空间啊，我就不一一打开给大家看了。石料的地面继续往这边走，过来两节台阶下来。我的右手边的首先没错，两层的房子有电梯，电梯是通地下的，并没有通上面。可以看到，那再往右边这边过来一点呢，还有一个洗衣房的空间。主要我的右手边就这个区域了，左手边是它的厨房和 family room。在那之前，先跟我们下去看一下它的地下室的空间。地下的面积的确是非常的宽敞，它现在除了这个家庭电影院在下边以外啊。他之前的业主啊，在下边是一个客人的用房。他那个地方宽大的呢，他不仅可以摆一张床，他那里边摆两张床都可以。而且呢，他感觉有一些像套房一样。你看他在电影院那旁边还有一个小小的这个厨房，而且有一个整套的这个淋浴房。所以下边呢，我觉得如果。需要这个房间的话，当成客房的话，可以再把它规划一下。如果四个卧房完全够的话，下面那个房子你可以作为健身房，可以作为娱乐室，也可以作为画廊。下到楼下啊，我们这个节目看久的观众都知道，有电梯我们也是不愿意坐电梯的，住宅类的电梯我们就不评价了。下来这边右手边电梯的位置以及更大的酒窖空间。那藏酒的数量小看吧，小几百平应该是没有问题的，而且是在半地下的位置，更适合于藏酒。那左手边这边打开门以后呢，就是它的车库的位置，车库的深度是绝对够的，停个四辆车，我觉得是没有任何问题。住这个价位的房子，其实对停车的需求还是蛮多的。往这边走呢，哎，过渡的地方挺有意思，它咱这边呢是用木质的地板做了一个过渡，接过来继续是它的 Travel Team 的石料的地面，往前面走。不开门的地方就是工具间，所以不一一为大家展示了。有疑问的朋友，大家就知道是什么了。那么首先到了这个空间以后呢，它是一个小的 lounging area 或者小的休息区、放松区，一个简易的迷你吧。呃，洗手池啊，包括这边小的洗碗机啊，以及冰箱都有。为什么这边会有这么一个功能的地方呢？还有一个简单坐的地方，它陈设比较简单啊，因为我身后正对的地方就是一个。隔音棉做好的电影院的空间，我们走到电影院的空间以后，我觉得有一点，首先是很好，就是它电影院的后排这边呢做了一个高吧台的位置，因为有时候需要喝点东西啊，哎，吃点东西，哎，吃个小火锅看电影，是不是就应该需要这个东西了？还是有点实用意义啊，至少我觉得啊，可能有人看电影是喝红酒，反正我觉得你给我弄个小迷你火锅，我在这看个电影，应该觉得挺舒服的。那进来以后呢，全部都是有隔音设备。做好的一个电影院的空间，上面有一个非常大的 projector， 直接投到这边幕布上去看一个自己想看的片子，陪自己孩子看个动画片，对不对？电动的座椅，两排沙发座椅，躺着、靠着、趴着、赖着都可以，随便你怎么待，没有人会管你的形象。所有的音响也全部都是设计好的。那我们整个电影院这边介绍完以后呢，往后退两步出去，为大家看它身后的地下空间。身后这个地下空间还是蛮有意思的，就是。怎么用呢？要发挥一下想象力了。Hello， 能听到吗？好大的回音啊！反正这个房间我们来看的时候，我个人讲可能就是做个健身房，其他的想法或者是用途我是想不到。从这个走廊过来可以看到这边，哎，这么开阔的一个区域啊！你说这个区域到底来做什么？你变了。按照以前，你肯定说是个棋牌室、麻将房。今天竟然没有这个欲望。但是它其实，你说它是地下空间吗？因为它从旁边的车道开下来的位置，感觉你又不像是在地下。但它这个空间其实尺寸是不错的。这个地儿你要说真是打麻将，你知道为什么觉得不行吗？就是因为它这个回音太大了，我都觉得会扰民，所以。这个地方可能给小朋友做个游戏间，和自己的哎，做成一个真正的 man cave， 呃，台球桌、乒乓球桌，然后雪茄、雪茄房都是可以的。反正空间在这边，那目测说实话，有个三四百尺是绝对有的了。那么整个它半地下的空间为大家介绍完了以后，最后跟我们出去看一下它厨房和 family room。
他进到这个房间里以后啊，左手边就是我们现在坐的这个地方，就是他的厨房和他的 family room 家庭厅。这个地方的最大的优点，我觉得采光非常的明亮。他整个的这个窗子啊，你可以看到，无论是早上也好，中午也好，还是下午，甚至到晚上也好，因为咱们这个房子是坐北朝南的。就风水来讲的话，也是非常好的。他到了晚上，从这几个窗子里面，这个夕阳西下的时候，一边做饭，一边都可以看得到外边这些余晖进来，感觉到非常的舒适和温暖。回到上面，我们继续为大家介绍房屋剩下的室内部分。过来以后，楼上的 powder room 半位是在这边，这是刚才跟大家说的，从 ball room 中间的那个过道嘛，过来。那一进来，哇啦 ，Family Room 和它的主要的厨房映入眼帘。那首先呢，已经到这边了，左手边这个非常大的两个木板藏好的地方，就是它的 Sub Zero 的冰箱，冰箱、冻箱都在这边，还是 Sub Zero 的冰箱金用。你说，从从昨天我们去的那个房子，那个冰箱有四十年了 ，Sub Zero 的还能用，百年品质，哎，真的是有保障，百年品质。还有后面那句广告词叫什么来着？品质保障是这么说吗？下不就是把广告费赶快寄到我们的账下啊！联系信息我们会发到下面。<笑>来到了厨房的位置了，这边有一个非常大的岛台啊！话说之间，我和聪聪之间的距离就可以看得出来了，绝对是够大的。同样的天然石料，呃 ，granite 台面，这边是它一个岛台上面的洗手池，也是用这种黄铜的设计，不是黄铜了，就是铜制的这种五金件，久了以后会发发绿，有一些这种氧化的颜色，非常好看。上面两个简单的攀单来挂下来，层高也是没有问题的。这边就是它主要的一个 wolf 的 cooktop 的区域，哎 p a r f i l l e r 放在这边是可以直接接水的。可以看到这个碗口这边绿绿的这个痕迹啊，表示已经有一些使用的时间了，这是年代的一些表证，时间的证明，所以还是蛮漂亮的。那整个的台面这边后面全部都是用石块、小的砖块、花砖做了一些包裹。上面这个真漂亮，一个铜的一个 hood 直接挂在了下面，抽风的位置也都已经准备好。下面是它的烤箱，底下有更多的收纳台面的空间。我们镜头稍微再往这边走一点，右手边这边是它的 pantry 里面的简单一个储物空间，这边还有什么 microwave 烤箱，这边另外有一组，然后更多的一些台面的储物空间，以及它的第二个 sink， 从这边有一个小开窗，可以看到它的侧院。左右两边各有一个洗碗机，在它的 sink 两边。我们继续往前走，可以看到它高对的拐角这边呢，也是做了弧形的一个结构设计，可以更合理的收纳一些厨房的准备空间啊，锅碗瓢盆都可以。我们再往这边走，岛台这边是它的吧台的位置，放了四把椅子，简单简单吃个东西，早上在这边是没有问题的。那身后呢，已经看到了，是它的 family room。首先层高是不错的，因为虽然它是一个主要一层为主的房子，因为它是一个拱形人字形的一个顶的结构设计。木梁呢，在这个画面里并不很明显，因为它刷成了白色的油漆的这个效果。但实际上呢，哎，都是可以看到这种外露的骨架结构设计，非常的漂亮。侧面有两个法式双开门，直接可以去它后面的后院和它的 California Room 的地方。那么镜头如果拉过来一点，匆匆走到那边。可以看到，这是它的 fire pit 壁炉，就在前面的位置。哎，整体电视、烤火，你所有的需求都可以保证。简简单单的一个 family room 嘛，在房屋的靠后方也比较安静，隐私也是不错的。那你看到它厨房和 family room 之间的这个尺寸，大家觉得怎么样？我觉得还是可以的，是不是？那我们整个室内为大家介绍完了，现在跟着我们一起出去，看一看它最后后院的空间。打开侧面的门，我们到它的 California Room 的地方。它这 California Room 尺寸首先没问题的，但它确实放得满满当当啊！我真的是很少见 California Room 里堆这么满的陈设和家具的。这边有一个小的 mini bar， 上面是一个 quartz 的材料，几个抽屉以及一个小的冰柜，放在这边可以工作的。哎，有一些那个功能饮料。这边一个长的八人餐桌，哎，我觉得加州这个地儿其实餐厅，我觉得放在这个地儿挺合适的，是不是？就直接在这边吃就好了，开门就是厨房啊，也很方便，我觉得挺合理的。
那么这边走呢，有一个坐的区域，那边有一个 fire pit 的壁炉在室外嘛，你可以烧明火是没有问题的，也是挂了很漂亮的仿蜡烛的电灯在这边。那我迎着站在这个位置就可以看到整个后院的景观，还是蛮不错的一个设计。我们现在出去再走两步，为大家看它的后院。出来两步，我们正式到它后院的空间，往外面走两步呢，这边放了一些太阳椅啊，在这边享受加州的阳光。这个东西其实待久人，其实也挺受不了加州的阳光的。我们过来就已经到他后院的地方，首先看到的就是他的水井、泳池、SPA 的区域。哎，这边做了一个简单的流水的瀑布的水墙，听着水声，这边晚上灯光打亮还是蛮不错的。后面是一个典型的长方形的泳池，简简单单游一个小来回是可以的，但是你要想游 lap 就不要想了，是不可能的。往这边走两步过来。这边是它的热泡池 SPA 的区域，这边是能加热的。往这边也站得更高，看得更远。大家可以看到，我们离后面的房子比较远。通常很多房子，美国的豪宅它都是后院对后院嘛。为什么我们离他们这么远呢？因为这个房子和隔壁的那条房子中间是有一个 canyon， 一个小的峡谷吧，算是。所以它并不是直接后院相连，所以相对的，大家各自 step back 比较多，隐私会更好的感觉啊。这是楼下可以出来那个卧室。往这边有一个小的绿郁葱葱的空间，那边有些果树啊、树荫的地方，这边使用空间可以干什么？做一个小的高尔夫的 putting zone 没有问题。哎，或者养狗的人在那边让自己狗狗溜达溜达，有一个活动区域也是可以的。我们镜头再往这边走，退过来到这边可以看到放了更多的室外的家具陈设，那是 family room 的门，打开可以出去。从这边可以看到整个房子的外立面是 smooth stucco 的设计。也非常的漂亮，而且跟大家多提有一点啊，这座房屋出来以后 ，California Room 这种小型的拱门立柱的结构，有一点点古典的风格。那在这里面呢，古典风格实际上分两种啊，像这种拱形的，不知道大家知不知道它叫什么？学名叫拱炫啊，这个是古典风格里面属于古罗马，古罗马就是这种拱拱的圆形的形状。如果是古希腊的话，就是平的一个三角形的形状。但它的柱子不是一根整柱，它属于是切开的柱，所以有点修道院的风格。正好看到了，跟大家说一些有的没的，增长一下没有用的知识。我们往这边再走两步过来，到这边有一个葡萄架一样的凉亭的空间，那这边也做了一些爬藤类的植物。身后过来这边是它的 barbecue 烤肉炉。那去那边之前过来，先到这一侧有一个台阶下去的空间，那边正好是我们的车库。车停在那边以后，实际上是有访客的楼梯可以从这边直接走上来的，或者是给维护人员清理杂草啊，后院的人员，包括这边还有一个小的小的 garden， 或者你可以种些香草啊，简单的果树都是可以。再往这边走一点点，就是它的室外的 barbecue。我们已经很久没见过这么大的户外烤肉的空间了，是不是？不管多少钱的房子，这个算是不小的了，空间是绝对没问题。那边是高吧台吧椅的位置，整个的三面的台面都是有做 counter top 小的冰箱。烤肉的设施一应俱全，整体来讲不错的，可能就少一个阳伞，遮阳，对不对 ？OK， 我们现在从这边回来，到了它主泳池这边，我们整个的房屋呢，从内到外已经完整的为大家介绍完了。那喜欢我们视频的朋友，一定记得点赞、关注，留到最后，我们给大家看看晚上关了灯是什么样子。下期再见，拜拜。